இப்போ இந்த பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்டில் அங்கே ஒரு டோம் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது அதுதான் சென்னை அணுமின் நிலையம் இந்த சென்னை அணுமின் நிலையத்தில் தான் மின்சாரம் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டு சதர்ன் ரீஜனல் லோட் டிஸ்பேட் சென்டர்னு இருக்குது அந்த நிறுவனத்துக்கு அவங்க எவ்வளவு மின்சாரம் ஒரு நாளைக்கு உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்படிங்கிற புள்ளி உரம்லாம் அவங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க அவங்க இந்த அணு மின்சார உற்பத்தியில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தால் கூட அந்த புள்ளி உரம் வந்து அந்த எஸ்ஆர்எல்டிசி அப்படிங்கிற நிறுவனத்துக்கு அவங்க வந்து ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க அவங்க அந்த வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வெப்சைட்டுக்கு அந்த புள்ளி உரம் போகும் அவங்க அதில் அணு உலையில் பிரச்சனை வந்தால் அந்த புள்ளி உரத்தை அந்த வெப்சைட்டில் பதிவு பண்ணுவாங்க அவங்க இந்த சென்னை அணு மின் நிலையம் ஒன்று அதில் தான் எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த வருடம் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதனுடைய செயல்பாடு நிறுத்தப்படுது இப்போ அந்த விவரம் அந்த டபிள்யூ 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 டாட் எஸ்ஆர்எல் டிசி டாட் காம் அதில் என்ன பதிவாகுதுன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு எதிர்பாராமல் நிகழ்ந்த ஒரு பிரச்சனை அதாவது போஸ்ட் அவுட்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த இதில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த வெப்சைட்டில் அந்த கேட்டகரியில் தான் அது பதிவு செய்யப்படுது ரெண்டாவது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காரணம் அதில் போடப்பட்டிருக்கு அதாவது அவசர நிலை பராமரிப்பு பணிகள் அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கு அது வந்து ஒரு முழுமையான காரணம் கிடையாது அது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பாய்லரில் பிரச்சனை டர்பைனில் பிரச்சனை கோர் அந்த ஃபீவல் ராட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பிரச்சனை அப்படின்னு பல விஷயங்களில் வந்துன்னா அதில் போடுவாங்க காரணமாக அந்த மாதிரி விஷயம் எதுவுமே குறிப்பிடப்படலை இந்த சம்பவத்தில் அப்போ எனக்கு என்ன தகவல் கிடைச்சதுன்னா இந்த தடவை ஒரு வித்தியாசம் நிகழ்ந்திருக்கு அதாவது கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் எங்கிருந்து கதிர்வீச்சு கசிவு வருது அது சோர்ஸ் ஆஃப் லீக் அது வந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்படிங்கிற தகவல் வந்து எனக்கு வந்துன்னா கிடைக்குது அது அதை நான் வந்து பல்வேறு பத்திரிகையில் பதிவு செய்யணும்னு நான் முற்படுறேன் ஆனால் அது கொஞ்சம் சிக்கல் இருந்தது இருந்தாலும் வீடன் டாட் காமில் அதை பதிவு செய்கிறாங்க பதிவு செய்த உடனே அந்த அணுசக்தி விஞ்ஞானிகளுக்கு அது வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனையை கொடுத்துருக்கலாம் அதனால் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க இந்த அணுவலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சரி செய்யும் பணியில் அதை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் ஈடுபடுறாங்க என்ன நடக்குதுன்னா அடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அணுவலையை வந்துன்னா சரி செஞ்சிட்டதாகவும் அதாவது டிலேட் நியூட்ரான் மானிட்டரிங் சென்சாட்டிவ்னு விட்டு இருக்குது அதில் ஒரு கசிவு இருந்தது அதை சரி செஞ்சு நாங்கள் திரும்பவும் வந்தோன்னா அந்த அணுவலை பிரச்சனையை சரி செய்தாகும் மீண்டும் மின் உற்பத்தி வந்தோன்னா இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று அன்றைக்கு திரும்ப தொடங்கப்படுது அதுக்கு முன்னாடியே நான் வீடன் டாட் காம் இணையதளத்தில் ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருந்தேன் இவங்க வந்து பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சி சரி செய்தால் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது முழுமையான காரணமாக அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அது திரும்ப அணுவலையை வந்து அதை வந்து நம்ம இயக்கி பார்த்தா தான் அது முழுமையான காரணமாக இல்லை வேறு சில அந்த கசிவிற்கு காரணமாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரிய வரும்னு எழுதியிருந்தேன் இவங்க அந்த அணுவலை இல்லை அதனுடைய ப்ரெஷரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டு போகும்போது மீண்டும் கசிவு அதில் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் முப்பதாம் தேதி திரும்பவும் சென்னை அண்மலையம் ஒன்று வந்தோன்னா அதனுடைய இயக்கம் வந்தோன்னா அது மின் உற்பத்தி வந்தோன்னா நிறுத்தப்படுது இப்பையும் அந்த வெப்சைட்டில் என்ன காரணம் சொல்லப்படுதுன்னா அர்ஜென்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அவசர ஒரு பராமரிப்பு பணிக்காக அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது ஆக விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி இவங்க முழு காரணத்தை தெரிவிக்காமல் அவங்க ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும்தான் அவங்க அதில் பதிவு செஞ்சுருக்காங்க என்ன சிக்கல் இருக்குன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்தது உதாரணமாக ஒம்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு இதே சென்னை நிலையம் முன்னில் வந்தோன்னா கதிர்வீச்சு கசிவு வந்து ஏற்பட்டது கனநீர் கசிவு ஏற்பட்டது அப்போ அதனுடைய காரணத்தை அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்போ அதை சரி செய்யும் பணியில் அவங்க வந்து ஈடுபட்டாங்க அவங்க அப்போ அந்த காரணம் வந்தோன்னா அது வந்து தெளிவாக வந்தோன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் 
இந்த முறை வந்து அந்த காரணம் வந்து சரியாக சொல்லப்படலை திரும்பவும் இந்த முப்பது ஒன்று அதனுடைய சென்னை எம்எல்ஏ முன்னின் இயக்கம் வந்து செயல்பாடு நிறுத்தப்படும் போது அது வந்து எதிர்பாராமல் நடந்திருக்கு அதாவது போஸ்ட் டவுட்டேஜ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் தான் அது பதிவு செய்யப்படுது அன்னைக்கு தேதியிலிருந்து இந்த தேதி வரைக்கும் அதாவது இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த மார்ச் வந்தோன்னா அதாவது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்குமே கூட இன்னுமே கூட எதனால் அந்த கதிர்வீச்சு கசிவு ஏற்பட்டது எந்த இடத்துலேருந்து கதிர்வீச்சு கசிவு வருது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க தெளிவாக கண்டுபிடிக்கலை இது வந்து ஒரு அளவில் வந்து உறுதிப்படுத்தப்படாத நிலையில் இருந்தாலுமே கூட அந்த விதம் அதாவது அவங்க வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி மெயின்டெனன்ஸ் அர்ஜென்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போட்ட விதத்தை பார்த்து தகவல் அறி முடிமை சட்டத்தின் கீழ் நண்பர் வக்கீல் வெங்கடேஷ் அவர்கள் வந்து சில கேள்விகளை கேட்டிருந்தார் அவர் அதில் வந்த பதில்கள் தான் தெல்ல தெளிவாக இந்த அணுவுலையில் இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சு கசிவுக்கான காரணம் வந்து தெளிவாக கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக வந்துனா அந்த தகவல் அறி முடிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்ட அந்த பதிலில் வந்து தெளிவாக இருக்குது அதில் மூணாவது கேள்வி என்ன கேட்கப்படுதுன்னா டிட் யூ ஐடென்டிஃபை தி சோர்ஸ் ஆஃப் லீக் வாட் இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் லீக் நீங்கள் கதிர்வீச்சிற்கான கசிவிற்கான காரணத்தை கண்டுபிடித்தீர்களா எங்கிருந்து கதிர்வீச்சு கசிவு வருது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த கேள்வியில் தெளிவாக கேட் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன பதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தி இன்வெஸ்டிகேஷன் டு ஐடென்டிஃபை தி சோர்ஸ் ஆஃப் லீக் இஸ் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன விஷயம்னா கதிர்வீச்சு கசிவுக்கான காரணம் கண்டறியப்பட்டு வருகிறது அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக என்ன இதுக்கு முன்னாடி சென்னை அணுமி நிலையம் முன்ல வந்து பல இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அப்பெல்லாம் காரணம் வந்து தெளிவாக கண்டறியப்பட்டிருக்கு அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைக்கும் இந்த எட்டு ஒன்று ப்ளஸ் இந்த முப்பது ஒன்று நடந்த பிரச்சனைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா காரணமே கண்டுபிடிக்கப்படாமல் அதாவது ரெண்டு மாதங்கள் ஆயும் காரணம் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே முக்கிய பிரச்சனை வந்து இந்திய அணுசக்தி வரலாற்றிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காரணம் கண்டுபிடிக்கப்படாமலேயே வந்து ரெண்டு மாதங்களுக்கு மேலாகியும் எங்கேருந்து கதிர்வீச்சு கசிவு வருதுங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படாமலே இருப்பது வந்து இது மாதிரி நடந்ததே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆக அதுதான் வந்து இதற்கு முன்னர் ஏற்பட்ட நிகழ்வுக்கும் இந்த எட்டு ஒன்று பதினெட்டு முப்பது ஒன்று பதினெட்டு அப்போ நடந்த நிகழ்வுக்கும் உள்ள மிகப்பெரும் வித்தியாசம் இப்போ சென்னை அணுமின் நிலையத்தில் ஒரு கதிர்வீச்சு கசிவு ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி வெளியேற்றப்படுகிறது அப்படிங்கிறது முக்கியம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அது புகை போக்கி வழியாகவோ இல்லை கடல்லையோ தான் அந்த கசிந்த கதிர்வீச்சு வந்துனா கொட்டப்படுது அதனால் சுற்றுப்புறத்தில் வந்துன்னா அந்த கதிர்வீச்சு வந்து நிச்சயம் வந்து சுற்றுப்புற மக்களுக்கு ஒரு சுகாதார சீர்கேட அது ஏற்படுத்த முடியும் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா நிர்வாகம் வந்து இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படலை சுற்றுப்புற மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் இது உண்மையாக அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி வருது இந்த அணுசக்தி நிர்வாகமே பார்த்திங்கன்னா சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி சுற்றுப்புற மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுதா அப்படிங்கிறத ஒரு ஆய்வு பண்ணாங்க திரு மஞ்சுளா தத்தா அப்படின்னு ஒரு மருத்துவர் மூலமாக வந்து அந்த ஆய்வு பண்ணப்பட்டது அந்த ஆய்வு முடிவில் பார்த்திங்கன்னா சுற்றுப்புற மக்கள் வந்தோன்னா ஒருத்தர் கூட ரத்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படலை அப்படிங்கிறத வந்தோன்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது ஆனால் அது தவறு அது ஆக்சுவலாக அவங்க ஆய்வு பண்ண காலத்திலே பார்த்திங்கன்னா இங்கே சதுரங்கப்பட்டம் கால்வாக்கடைன்னு ஒரு இது இருக்குது பகுதி இருக்குது அங்கே வந்து மகாலட்சுமி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரத்த புற்றுநோயால் இறந்து போயிருக்காங்க அவங்க மேலும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து ரத்த புற்றுநோயால் இறந்துருக்காங்க அக்யூட் மைலா லுக்கிமியான்னு சொல்லுவாங்க அதில் இறந்துருக்காங்க ஒன்று அந்த சதுரங்கப்பட்டம் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷிஃபா பர்வீன் அப்படின்னு ஒரு பதினோரு வயசு பொண்ணு வந்துன்னா இறந்திருக்கு இருபத்தி மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அன்றுக்கு இறந்திருக்கு அதே மாதிரி மணமை கிராமத்தை சேர்ந்த அஞ்சலை அப்படின்னு ஒரு பெண் வந்துன்னா நாற்பத்தி மூணு வயசு அவங்களுக்கு அவங்க வந்து பதினாறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இறந்திருக்காங்க அவங்க ஆக என்ன ஒன்றுன்னா நிர்வாகம் வந்து மறுத்து வந்தாலும் இதற்கான தெளிவான ஆதாரங்கள் இருக்குது ஆக ரத்த புற்றுநோய்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அதற்கும் கதிர்வீச்சுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது ஆக நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ஒரு விபத்து ஏற்படும் போது அதிலிருந்து இந்த மாதிரி வெளியே வெளியேற்றப்படும் அந்த கதிர்வீச்சு கழிவுகள் மூலமாக நிச்சயம் வந்தோன்னா ஒரு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அப்படிங்கிறது தான் இது தெளிவுபடுத்துது ஆக நிர்வாகம் வந்து 
ஒரு முறையான ஆய்வு ஆய்வை இனி இனியாச்சும் வந்தன்னா மேற்கொண்டு மக்கள் மத்தியில் ஒரு அக்கறை கொண்டு அவங்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டுத் தொகையை கொடுக்கணும் வெளிநாட்டில் இழப்பீட்டுத் தொகையை கொடுக்க தனி சட்டங்கள் இருக்குது இங்கே இல்லை அதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இங்கே நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் இந்த சென்னை அணுமின் நிலையம் ஒன்று அதை பொறுத்த மட்டும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் அது இருக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கிய விஷயமாக இருக்குது ஒரு உதாரணம் சொல் சொன்னால் நிச்சயம் வந்தனா அது அந்த பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் வந்து முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறதே வந்தனா குறிப்பாக பணியாளர்களுக்கு அது வந்து முறையாக கொடுக்கப்படலை அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் அது அதாவது ஒம்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டோடைய மேப்ஸ் ஒன்னோட எண்டில் ஒன்று நாற்பத்தஞ்சுக்கு அது பராமரிப்பு பணியில் அது நிறுத்தப்பட்டு தான் இருந்தது அந்த சமயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டன் வந்து கணநீர் கசிவு ஏற்பட்டது அது அதனால் கதிர்வீச்சின் அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து செகண்ட் ஷிஃப்டில் வந்து அவங்க அளந்து பார்க்கும்போது நாலாயிரத்தி மூணு டிஏசி அவர் ஆயிடுச்சு அது இந்த டிஏசி அவர் அப்படின்னா டிரைவ்டு ஏர் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அது கூடிடுச்சு அது இன்னொன்று டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த விதிகளின் படி என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா தௌசண்ட் டிஏசி ஆயிரம் டிஏசி அவர் வந்தாலே வந்து பிளான்ட் எமர்ஜென்சி அதாவது அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தணும் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் அவங்க அந்த சம்பவத்தின் போது அது பிரகடனப்படுத்தப்படவில்லை ரெண்டாவது அந்த மாதிரி சமயத்தில் கதிர்வீச்சின் அளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளவு கதிர்வீச்சு உயர்ந்திருக்குன்னு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் தெளிவான விதிமுறைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த ஒம்பது ஐந்து பதினேழுன் போது அது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணப்படவில்லை அந்த சமயத்தின் போது அந்த கசிந்த கதிர்வீச்சை வந்துன்னா அதை நீக்கும் வேலையில் வந்து திரு பார்த்திபன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஜினியர் வந்தனா சீனியர் இன்ஜினியர் ஈடுபட்டார் அவர் பொதுவாக இந்த கதிர்வீச்சு அந்த நீக்க போகும்போது ஒரு பாதுகாப்பு உடை கவசம் கொடுப்பாங்க அவங்க அது என்னென்னா வெண்டிலேட்டட் பிளாஸ்டிக் சூட்னு சொல்லுவாங்க விபி சூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஆனால் தொழிற்சங்கம் கல்பாக்க தொழிற்சங்கம் நிர்வாகத்திற்கு பத்தொம்பது ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கு அதில் என்னென்ன குறைபாடுகள்லாம் இருக்குதுன்னு தெளிவாக அவங்க எழுதியிருக்காங்க தொழிற்சங்கங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் பராமரிப்பு பணியின் போது வெண்டிலேஷன் காற்றோட்டம் அந்த இடத்துல வந்து நன்றாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அதே மாதிரி அந்த வெண்டிலேட்டட் பிளாஸ்டிக் சூட்டில் வந்து காற்று போதும் பாகையில் வந்துன்னா அதில் சிக்கல் இருக்குதுன்னு அவங்களே எழுதியிருக்காங்க உண்மையை சொல்ல போனால் அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா அது வெண்டிலேட்டட் பிளாஸ்டிக் சூட்டா இல்லை கில்லர் சூட்டா அப்படின்னே எழுதியிருக்காங்க அவங்க ஒரு கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் கூட வந்து நிர்வாகம் வந்தனா அந்த கவச உடையில் வந்தனா ஒரு சிக்கல் இருந்தும் கூட அதை சரி செய்யணுங்கிற ஒரு போக்கை வந்து அவங்க கடைப்பிடிக்கலை அப்படிங்கிறதும் அவங்க குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க அவங்க ஆக பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக மீறப்பட்டிருக்கு இன்னொரு மிக முக்கிய விஷயம் என்ன இருக்குன்னா பொதுவாக இந்த பணியில் ஈடுபடுபவர்கள் அவங்க வந்து உள்வாங்கக்கூடிய கதிர்வீச்சின் அளவை அளப்பதற்கு வந்து ஹெல்த் ஃபிசிஸ் ஃபிசிசிஸ்ட்னு இருப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து இதற்கு முன்னால் டிஏஇ அது வேறு கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி அவங்க என்பிசிஎல் அதாவது இந்த மேப்ஸ் நிறுவனம் எந்த இதுக்கு கீழே இயங்குதோ அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க அந்த மேப்ஸ் நிறுவன ஆட்கள்கிட்ட தான் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்த சூழலில் எப்படி உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வரும் இதை தொழிற்சங்கங்களே தெல்ல தெளிவாக வந்தனா ஒரு கடிதம் மூலம் வந்தனா நிர்வாகத்திற்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஒம்பது அஞ்சு பதினேழு அன்று ஒரு மூணு டன் இளநீர் கசிவு மேப்ஸ் ஒன்றில் ஏற்பட்டது அதை சுத்தம் செய்யும் பணியில் வந்தனா திரு பார்த்திபன் அப்படிங்கிற ஒரு சீனியர் இன்ஜினியர் ஈடுபட்டிருந்தார் அவர் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா அவர் வந்து அந்த பணியை முடிச்சுட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு திடீர்னு கார்டியா கடஸ்ட் வந்தது அவர் வந்து இறந்து போகிறார் அவர் அவர் பணிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தக்கூடிய உடல்நிலை அந்த பணிக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு இருக்கக்கூடிய உடல்நிலை ஒப்பிட்டு பார்த்தா அங்கே இந்த கதிர்வீச்சோ இல்லைன்னா அந்த வெண்டிலேஷன் காற்றோட்டம்ங்கிறது சரியாக இல்லையோ அப்படிங்கிறது காரணமாக இருக்க முடியும் அது இன்னொன்று அந்த பாதாப்பு உடையை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் அது தொழிற்சங்கத்தினர் அது கில்லர் சூட்டாக அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்க அப்போ அந்த கவச உடை கொடுக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு வந்து நான் முழுமையானதல்ல ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது தான் அதில் கிடைக்குது அது அதனால் நிச்சயமாக அவருடைய இறப்புங்கிறது ஒருவேளை கதிர்வீச்சின் காரணமாகவோ 
இல்லை காற்றோட்டம் முறையாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணமாகவும் இருந்திருக்கலாம் அது முறையாக விசாரிக்கப்பட்டிருந்தேன்னா உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கும் ஆனால் அது விசாரிக்கப்படலை அப்படிங்கிறது ஒரு வேதனையான விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஊழியர்கள் வந்து உள்வாங்கக்கூடிய கதிர்வீச்சின் அளவு பார்த்திங்கன்னா அணுசக்தி ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டு வாடையுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க வாங்குகிற கதிர்வீச்சில் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வெளி கதிர்வீச்சாகவும் பத்து சதவீதம் தான் உள்கதிர்வீச்சாக இருக்கணும்னு வரையறுத்துருக்காங்க ஆனால் சென்னை நிமிடத்தை பொறுத்தவரையில் வந்து ஐம்பது சதவீத நிரந்தர பணியாளர்களே கூட பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் உள்கதிர்வீச்சா முப்பது சதவீதம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு வேதனையோடு சொல்கிறாங்க இதனால் பல பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ரவி அப்படிங்கிறவர் வந்துன்னா மூளை புற்றுநோயால் ஐம்பத்தி நாலு வயதில் இறந்திருக்காரு பார்த்திபன் கூட ஐம்பத்தோரு வயதில் வந்துன்னா அவர் இறந்து போயிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் ஆக இங்கே வந்து பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு மேலும் வந்து புகைப்போக்கி வழியாக அணுசக்தி ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வந்துன்னா டே டைம் பகல் நேரத்தில் வந்து எவ்வளவு வந்து கதிர்வீச்சு வெளியிடப்படலாம் அப்படின்னு ஒரு கதிர்வீச்சு அளவை வந்து வரையறுத்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா இரநூத்தி எழுவத்தொன்று கியூரிஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் இந்த ஒம்பது அண்டு பத்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்திங்கன்னா அதை விட அதிகமாகவே வந்துன்னா அவங்க வெளியிட்டுருக்காங்க அதாவது நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு புள்ளி தொண்ணூற்றேழு அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒன்பதாம் தேதி பத்தாம் தேதி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று புள்ளி தொண்ணூத்தாறு கியூரி அப்படிங்கிற மாதிரியும் கதிர்வீச்சை வெளியே விட்டுருக்காங்க ஆக பரிந்துரைக்கு அலை அலை விட அவங்க அதிகபட்சமாக கதிர்வீச்சை வெளியே விட்டுருக்காங்க அதனால் சுற்றுப்புற மக்களுக்கு நிச்சயம் சுகாதார சீர்கேடு வர வாய்ப்பு இருக்குது அங்கே பாதுகாப்பு விதிமுறைகளும் மீறப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அதுதான் சென்னை அணுமின் நிலையத்தின் ஒரு வரலாறாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னேன் நாலாயிரத்தி மூணு டிஎஸ்சி அவர் இருந்தது அந்த செகண்ட் ஷிஃப்டில் அந்த பகுதியில் அப்படின்னு சொன்னேன் கதிர்வீச்சு கசிவு நடந்த இடத்துல அது வந்து ரிமோட் சாம்பிள் தான் அப்போ கடந்த மேப்ஸ் வரலாறை பார்த்திங்கன்னா அப்போ ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து அந்த கதிர்வீச்சு அளவு எடுக்கலை தள்ளி ஒரு இடத்துல தான் எடுத்திருக்காங்க அப்போ பொதுவாக கடந்த கால மேப்ஸ் வரலாறை பார்க்கும்போது அது வந்து ஐந்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து பதிவாயிருக்கு ஆக மொத்தத்துக்கு வந்தோம்னா இருபது மடங்கு வந்து கதிர்வீச்சின் அளவு அதிகமாக இருந்தும் அவங்க வந்து அந்த பிளான்ட் எமர்ஜென்சி அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தலை அப்படின்னு இருக்குது ஆக முற்றிலுமாக பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து தெளிவாக தெரியுது பொதுவாக ஒரு அணு உலை நிறுத்தப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிர்வாகம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அணு உலையில் என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டது அதை எப்படி சரி செய்யணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில் தான் ஈடுபடுவாங்க அவங்க இந்த கல்பாக்கம் சென்னை அணு நிலையம் ஒன்று பொறுத்தவரையில் கதிர்வீச்சு உயர்ந்திருக்கு ஸோ இங்கேயோ கசிவு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் எங்கிருந்து அந்த கசிவு வருதுன்னு அவங்களால முயற்சி செஞ்சும் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியலை அதுதான் உண்மை ஃபியூவல் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது எரிபொருள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்து பக்கத்துலேயே வந்துன்னா ஒரு வேலை இருக்கலான்னு அவங்க யூகிக்கிறாங்க அப்போ மூணு இடத்துல வந்துன்னா அவங்க கதிர்வீச்சு கசிவு இருக்குமான்னு அவங்க வந்து பரிசோதனை செஞ்சுருக்காங்க பி டென் கியூ நைன் கியூ டென் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆனால் இதெல்லாம் செஞ்சும் கூட அவங்களால வந்துன்னா கதிர்வீச்சு கசிவுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போ ஒரு விஷயம் ஒரு கேள்வி தொக்கி நிற்குது ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து கசிவு ஏற்படுது அப்போ இதற்கு முன்னர் வந்து பராமரிப்பு பணி அங்கே நடந்திருக்கும் அங்கே வந்து அந்த சமயத்தில் அங்கே பாதிப்பு வரலாம் அப்படிங்கிற அறிக்கை ஏதாச்சும் இருந்திருக்கா அப்படி ஒருவேளை அறிக்கை இருந்து அவங்க வந்து உரிய நடவடிக்கை இருக்க தவறி இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியாது அது அணுசக்தி நிர்வாகம் இதை விளக்க முன் வரணும் ஏன்னா அப்படி இருந்துன்னா முன்கூட்டியே நடவடிக்கை இருந்திருந்தால் ஒருவேளை அந்த கதிர்வீச்சு கசிவியை தடுத்திருந்துருக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி நிச்சயம் இருக்க தான் செய்தது ஒரு நாள் அணு ஒளியை இயக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு வந்து நஷ்டம் ஏற்படுது அரசுக்கு மக்கள் வரிப்பணம் நஷ்டம் ஏற்படுது அப்போ ரெண்டு மாதம் தாண்டிய நிலையில் ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது கோடி ரூபாய் வந்துன்னா செலவாயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எங்கேருந்து கசிவு கண்டு வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் எப்படி ஏற்பட்டதுன்னு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு டெண்டர் விடணும் ஆனால் இவங்க கசிவு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்காமலே வந்தோம்னா ஒரு இருபத்தேழு லட்சம் ரூபாய்க்கு டெண்டர் விட்டுட்டாங்க காரணம் அது கதிர்வீச்சுக்கான காரணம் கண்டுபிடிக்கப்படாமலே அது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் அது சென்னை நிமிடத்தில் மட்டும்தான் ஏதோ இந்த பிரச்சனை நடக்கிறதா நம்ம பார்க்க முடியாது அது குற
அது வந்து பெரும் பிரச்சனையாக மாறி இருக்கு அதற்கு காரணமாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நோடல் கரோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது மிக பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால அந்த அணுவுலை திரும்ப சரி செய்து இயங்க வந்து ஐந்து வருடம் காலம் காலமாகும் அப்படின்னு அணுசக்தி ஒழுங்கட்டுப்பாட்டு வாரியமே சொல்லியிருக்கு மேலும் இதே மாதிரி பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் நடந்திருக்கு தாராப்பூரில் நடந்திருக்கு ஆக இதோ சென்னை என்மணத்தில் மட்டும்தான் நடந்திருக்குன்னு இல்லை ஆனால் பொதுவாக அங்கெல்லாம் காரணம் கண்டறியப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த சென்னை நிலையம் ஒன்று இந்த சம்பவம் அதாவது எட்டு ஒன்று அண்டு முப்பது ஒன்று பதினெட்டு அதில் நடந்த சம்பவம் வந்து காரணம் இது வரைக்கும் கண்டறியப்படலை அப்படிங்கிறது தான் வேதனையான உண்மை மாதிரி இது தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கூட பார்த்தீங்கன்னா சில தகவல் வந்து தவறாகவே இருந்திருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க கதிர்வீச்சு கசிவே வந்துன்னா இல்லை அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அவங்க ஆனால் கதிர்வீச்சு கசிவே இல்லை அப்படின்றதுனா எப்படி வந்துன்னா கதிர்வீச்சின் அளவு வந்து முத நாற்பது டு ஐம்பது டிஎஸ்சிலேருந்து நூற்றி இருபது டிஎஸ்சியில் வந்ததுன்னு அந்த எட்டாம் எட்டு ஒன்றில் மூடப்படும் போது ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி முப்பது ஒன்றில் மூடும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன தகவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு டிஎஸ்சி வரைக்கும் போயிருக்கு இப்போ எப்படி கதிர்வீச்சு கசிவு இல்லாமல் இது நடந்திருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கதிர்வீச்சின் அளவு எவ்வளவு கூடியிருக்கு அளந்து பார்த்தீங்களா எவ்வளவுன்னு கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லவே இல்லை அதே மாதிரி எவ்வளவு கதிர்வீச்சு வந்துன்னா சுற்றுச்சூழல் விடப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டாலுமே கூட அதை நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விட அளவை சொல்ல மறுக்கிறாங்க அவங்க அது ஏன்னு தெரியலை நிர்வாகம் தான் விளக்க முன் வரணும் இன்னொரு மிகப்பெரும் தவறு என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அதாவது அது பிளான்டு செட் டவுன் அதாவது எதிர்பார்த்து தான் அந்த அணுவலை மூடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த எஸ்ஆர்எல்டிசி அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது போஸ்ட் அவுட்டேஜ் எதிர்பாராமல் நிகழ்ந்த விபத்து அப்படிங்கிறது தான் தெளிவாக இருக்குது ஆக எது உண்மை இது தெரிஞ்சிக்க தான் நாங்கள் கூட அப்பீல் போயிருக்கோம் அந்த வழக்கறிஞர் வெங்கடேஷ் வந்து அப்பீல் போயிருக்கார் அவர் அதுக்கான பதில் வந்தால் ஒரு வேலை அதற்கான விடை வந்து கிடைக்கலாம் ஆக நிர்வாகம் வந்து ஒரு பிரச்சனை சரி செய்வதற்கு பதிலாக என்ன பண்ணுதுன்னா எப்படியோ இந்த டாக்டருக்கு தகவல் போகுது யாரோ இன்சைடர்ஸ் வந்து தகவல் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை தான் இவங்க வந்து கட்டுப்படுத்த பார்க்குறாங்க இப்போ தகவல் பரிமாற்றமே அங்கே குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒன்று ரெண்டாவது இந்த செய்தி பத்திரிகையில் வரக்கூடாதுங்கிறது த அவங்க அவ்வளவு தெளிவாக இருக்காங்க அப்போ சில பத்திரிகையில் தொடர்பு கொண்ட போது அவங்க வந்து போட மறுக்கிறாங்க ஏன்னா நிர்வாகம் கொடுத்த அழுத்தத்தினால வீடன் டாட் காம்ங்கிறது ஒரு இணையதள பத்திரிகை அதில் மட்டும்தான் இது வந்திருக்கே ஒழிய மற்ற பத்திரிகையில் எதுலையுமே இது வந்து பதிவாகாமல் தான் இருக்குது அதான் உண்மை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புற மக்கள் மத்தியிலேருந்து இது ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதை தான் பார்க்குறாங்க அவங்க அதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா எடுத்துகிட்ருக்காங்க அவங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளும் இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கூடாது அப்படிங்கிறக்கான அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக தான் எனக்கு தகவல் வந்து சேருது ஆக உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை செய்வதற்கு பதிலாக அவங்க இந்த மாதிரி மறைமுக நடவடிக்கையில் தான் ஈடுபடுறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தொழிற்சங்கத்தின் மீது வேறு வருத்தம் தான் எப்படி தொழிற்சங்கம் வந்தனா அவங்க கொடுத்த வந்து அந்த லெட்டர் கடிதம் வந்து எனக்கு என் கையில் கிடைச்சது அப்போ அந்த வருத்தமும் அவங்களுக்கு இருக்குது எரிச்சலும் இருக்குது அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருந்தும் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் மக்கள் சார்ந்த அரசியல் கட்சிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய மத அமைப்புகள் இவங்கள்லாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த பகுதியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வன்னியர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க மீனவர்கள் இருக்காங்க முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க இவங்க தான் இந்த பகுதியில் வந்து எண்ணிக்கை அளவில் பார்த்திங்கன்னா மிக அதிகமாக இருக்காங்க அவங்க இவங்க சார்ந்த அனைத்து அந்த அரசியல் கட்சிகளும் இங்கே செயல்படுது இப்போ ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் என்னென்னா இந்த சென்னை நிலையத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அது பற்றியான அதாவது விவரங்கள் எல்லாமே சில அங்கே பணிபுரிய சில ஆட்கள் மூலமாக என் கைக்கு வந்து சேர்ந்தது கேள்வி இங்கே என்ன இருக்குன்னா இவை ஏன் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளை போய் சேரலை இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய மதங்கள் மதங்கள் சார்ந்த அமைப்புகள் வந்தனா அவங்கள போய் சேரலை அப்படிங்கிறது முக்கியமான கேள்வியாக இருக்குது எனக்கு உள்ள பணிபுரிகிற சில ஊழியர் மூலமாக சில தகவல் எனக்கு கிடைக்குது அது ஏன் அரசியல் கட்சிகளுக்கு போய் சேரலை இல்லை மத சார்பு உள்ள அமைப்புகளுக்கு போய் சேரலைன்னா அவங்களுக்கு தகவல் கொடுக்குறவங்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்தனா வரலை இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளோ இல்லை மத அமைப்புகளோ அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் இல்லாமல் இதை வச்சு காசு
ஆக இந்த பிரச்சனையில் பார்க்கும்போது என்ன தெளிவாக இருக்குன்னா இங்கே இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சீரியஸ் பிரச்சனை இருந்தும் கூட இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கண்டுக்களை பேசவே இல்லை அப்போ இந்த போக்கை மாற்றுவதற்கான முயற்சியை வந்தோன்னா அவங்க அரசியல் கட்சிகள் மேற்கொண்டா அது நல்லதுன்னு மட்டும்தான் இங்கே நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மதம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்காங்க அவங்க இதில் விஷயம் என்னென்னா எந்த மதமும் வந்தோன்னா உண்மையை சொல்லக்கூடாதுன்னோ இல்லை வந்து பொய்யை சொல்லணுமோ அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை உண்மையை சொல்லணும் உரத்த குழலை சொல்லணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மத சார்ந்தவங்க வந்தோன்னா அவங்க வந்து மத பிரச்சாரம் வந்து பண்ணத்தான் செய்கிறாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி பிரச்சனையை வந்தனா பேச ஏன் முன் வரல மதம் வந்து உண்மையை போதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுதான் மதம் வந்துன்னா உண்மையை நிச்சயம் சொல்லணும் உரத்த குரலில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியும் கூட அவங்க இந்த பிரச்சனையை முன்னெடுக்க வராமல் இருக்கிறது அப்போ ஒரு சுயநலம் காரணமாக இருக்குமோ அப்போ அதாவது ஏன் வந்து அவங்க வந்து இந்த பகுதி பிரச்சனையை எடுக்க முன் வரல அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நிச்சயம் இழத்தான் செய்தது சாமி கும்பிட்றது அப்படிங்கிற விஷயமே வந்துன்னா தன்னுடைய சுயநலத்துக்கு தானோ அப்படிங்கிற கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில் வந்துன்னா பரவாயில்ல இங்கே இழத்தான் செய்யுது எனக்கும் அந்த கேள்வி நிச்சயம் இருக்குது என்னுடைய நண்பர் கூட வந்துன்னா ஒரு விஷயம் சொல்வார் அவர் என்னென்னா எவ்ரி ஸ்ட்ரகிள் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன் டு எ பார்கெய்னிங் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் அதாவது ஒவ்வொரு போராட்ட களமும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பேசம் பேரம் பேசுவதற்கான ஒரு களமாக மாற்றப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்லிட்டு வருவார் அவர் அப்போ எனக்குமே கூட அந்த சந்தேகம் இருக்கத்தான் செய்யுது அது நிச்சயமாக ஏன் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் மதங்கள் இந்த பிரச்சனையை எடுக்க முன் வரல அப்படிங்கிற கேள்வி முக்கியமான கேள்வி இதில் என்ன நம்ம ஒரு பாடமாக கற்றுக்க வேண்டியதுங்கிறத வந்துன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ மத அமைப்புகளோ மதம் சார்ந்த நிறுவனங்களோ இல்லை அரசியல் கட்சிகளோ என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது எந்த விதமான மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்போ இந்த இங்கே கதிர்வீச்சினால் அனைத்து தர மக்களும் பாதிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஆக பாதிக்கப்படுறவங்க பக்கம் நின்று அவங்க குரலாக வந்துன்னா நம்ம ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு அவங்க பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு வந்துன்னா ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது மட்டும்தான் வந்தோன்னா அது உண்மையான தீர்வை நோக்கி வந்தோன்னா முதல் படியாக நிச்சயம் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஜாதி ரீதியாகவோ மத ரீதியாகவோ இல்லை கட்சி ரீதியாகவோ பிளவுபட்டு வந்தோம்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த அரசுக்கும் இல்லைனா அந்த அணுசக்தி நிர்வாகத்திற்கும் அது சாதகமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதிலேருந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்கணுன்னா எனக்கு சொல்ல தோணுது இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா பல பேர் கேட்குறாங்க இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன இந்த இதில் பெரிய பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அவங்க அப்போ என்ன படத்தில் வந்து இந்த சாம்ஸ்கி சொல்கிற மாதிரி இன்டலெக்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது அறிவுஜீவிகளின் பங்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் என்ன தெளிவாக இருக்குன்னா இங்கே ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அது சுற்றுப்புற அனைத்து தர மக்களையும் பாதிக்குது அது ஆக அந்த பிரச்சனையும் வந்தோம்னா வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத தான் அந்த முயற்சி தான் என்னுடைய அந்த சிறு முயற்சி அப்படிங்கிறத இங்கே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆக இந்த சென்னை நிலையம் மூடப்பட்டதற்கு காரணம் கண்டுபிடிக்க மா கண்டுபிடிக்கப்படாமல் ரெண்டு மாதத்திற்கு மேலே இருப்பதற்கு வந்து எது தீர்வை நோக்கிய முதல்படியாக இருக்க முடியும்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இங்கே அனைத்து தர மக்களும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அப்போ அனைத்து தர மக்களும் அந்த பாதிக்கப்படுறவங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வந்தோம்னா நம்ம ஒன்றிணைந்து அவர்கள் குரலாய் வந்தோம்னா நம்ம பிரதிபலிப்பது இந்த பிரச்சனையை வெளிக்கொண்டு வருவது அப்படிங்கிறது தான் முக்கிய கடமையாக இருக்குது இதில் நம்ம நிச்சயமாக ஜாதி ரீதியாகவோ மத ரீதியாகவோ இல்லை அரசியல் கட்சி ரீதியாகவோ இருக்கக்கூடிய அந்த பேதங்களை களைஞ்சி ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு அடுத்த கட்ட நிறைவை நோக்கிய பாதையை நோக்கி நம்ம வந்து போக வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த சம்பவம் அதை வந்து அதை நோக்கி நம்ம தள்ளிச்சு நான் இருந்தோம்னா அது வந்து நிச்சயமாக வந்தோன்னா எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்